హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్వాతి ఫార్మా జ్ఞాన్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ యాంటీ ఆంజీనల్ ఏజెంట్స్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ బీ ఫార్మసీ అండ్ ఆల్సో ఫార్మ్ డి మెడిసినల్ కెమిస్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆంజేనా పెక్టోరిస్ కరోనరీ ఇట్ ఈస్ ఏ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ విచ్ కండిష ద కండిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజెస్ ఆర్ కాజ్డ్ బై డిపోజిట్స్ ఆఫ్ అతిరోమాస్ ఇన్ ద ఇంటిమా ఆఫ్ లార్జ్ అండ్ మీడియం సైజ్డ్ ఆర్టరీస్ విచ్ ఆర్ సర్వింగ్ ద హార్ట్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ వన్ ఈస్ లార్జ్ సైజ్డ్ ఆర్టరీస్ అండ్ మీడియం సైజ్డ్ ఆర్టరీస్ ద హాలో పోర్షన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద ఆర్టరీస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిమా ఇన్ దిస్ ఇంటిమా ఇఫ్ అతిరోమా ఈస్ డిపాజిటెడ్ వాట్ ఈస్ అతిరోమా అతిరోమా ఈస్ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ ఫ్యాట్ హ్యాస్ బీన్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద ఇంటిమా పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టరీస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు సర్వ్ ద హార్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిపాజిషన్ ద అబ్స్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ఆర్టరీస్ అక్కర్ సో దట్ డిసీజ్ ఈస్ కాల్డ్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఇన్ దట్ ఈస్ పర్టికులర్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆంజైనా పెక్టోరిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీల్ గెట్ ద కార్డియాక్ డిస్కంఫర్ట్ అలాంగ్ విత్ చెస్ట్ పెయిన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ కార్డియాక్ డిస్కంఫర్ట్ అక్కర్స్ విచ్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఇస్కీమియా ఫ్రమ్ ఇన్అడిక్వేట్ బ్లడ్ సప్లై టు ద టిష్యూస్ యాజ్ ద ఇంటిమా ఆఫ్ ద లార్జ్ అండ్ మీడియం సైజ్డ్ ఆర్టరీస్ విల్ గెట్ బ్లాక్ విత్ ద అతిరోమాస్ ద బ్లడ్ సప్లై విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు ద టిష్యూస్ సో ఆక్సిజన్ డిమాండ్ బై ద టిష్యూస్ విల్ బీ మోర్ ఆన్ టైమ్ ఆక్సిజన్ కెనాట్ బి సప్లైడ్ బై ద ఆర్టరీస్ so in that case inadequate blood supply to the tissues will lead to ischemia because of ischemia heart will feel discomfort angina pectoris also called as angina short cut uh, name of angina pectoris is we can also call it as angina the principal symptom of ischemic heart disease ischemic heart disease principal symptom is angina pectoris and which is characterized by a severe constricting pain in the chest will feel cardiac discomfort along with cardiac discomfort chest pain also observed in the patients what are the various types of angina there are four types of angina atherosclerotic angina stable angina unstable angina variant angina we are not uh, understanding the types of angina in detail because this uh, types of angina and their details you will study in pharmacology subject what are the various causes of chest pain also called as angina pectoris the causes are pericarditis in the heart if the pericardium inflammation or infection of the pericardium that will lead to inflammation that uh, that is one of the cause of chest pain or angina next is pulmonary embolism pleurisy pleurisy is nothing but inflammation of the pleural lining of the lung if the lungs lining pleural lining of the lungs get inflammated then also it will lead to angina pectoris hyperventilation syndrome if refra- uh, refracture occurs to the patient then also angina can be observed esophagitis inflammation of the esophagus acute or chronic gastroesophageal reflux disorder acute stage of the gastroesophageal reflux disorder and chronic stage of the gastroesophageal reflux disorder will also one of the cause of angina pectoris next coming to anti anginal drugs what are the anti anginal drugs the drugs which are used in the treatment of angina pectoris are called as anti anginal drugs nitrites Uh, usually they will relieve angina pectoris by dilating the coronary arteries because of the deposition of the atheroma in the intima of the blood vessels or intima of the arteries will lead to obstruction in the blood supply to the tissues so that we are giving nitrites here or vasodilators which will dilate the blood vessels which will dilate the coronary arteries so that the blood can pump fast to the tissues the blood supply can be done easily to the tissues and that will change in the work of the heart anginal pain is relieved by a reduction of cardiac consumption of oxygen even angi- anginal pain can be relieved by reduction of the cardiac consumption of the oxygen also next coming to the classification of anti anginal agents the anti anginal agents are classified into five categories first one is nitrates they are also called as nitro vasodilators next class is beta blockers third class is calcium channel blockers 
ఫోర్త్ క్లాస్ ఈజ్ పొటాషియం ఛానల్ ఓపెనర్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ మిస్లేనియస్ డ్రగ్ నైట్రైట్స్ ఆర్ నైట్రో వ్యాసోడైలైటర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ అమైల్ నైట్రైట్ నైట్రోగ్లిజరిన్ పెంటా ఎరిత్రిటాల్ టెట్రా నైట్రేట్ ఐసోసార్బై డైనైట్రేట్ బీటా బ్లాకర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ప్రొప్రనలాల్ మెటాప్రలాల్ అటినెలాల్ క్యాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ ఆర్ వెరాపమిల్ డిల్టియాజమ్ అండ్ నిఫిడిపిన్ పొటాషియం ఛానల్ ఓపెనర్స్ ఆర్ నికోరాండిల్ మిక్సిలేనియస్ కేటగిరీ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ డైపిరిడమాల్ నౌ వీల్ సీ ద స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇట్స్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ వన్ బై వన్ దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమైల్ నైట్రేట్ amyl indicates isopentyl group so i am giving clue here for you to remember amyl indicates isopentyl what is isopentyl branched pentane ring pentane chain is there that is called isopentyl ch2 ch2 ch ch3 ch3 this is a five carbon chain also branched that is called isopentyl so this isopentyl group is called amyl group next is nitrite this nitrite group no2 is attached to one of the carbon of isopentyl group that is it is structure of amyl nitrite uses or it is used to treat angina pectoris it is also used as a antidote for cyanide poisoning next structure is nitroglycerin first we'll see the structure of glycerin then we'll uh, complete the structure of nitroglycerin the glycerin structure is ch2oh choh ch2oh in the place of three hydrogens at first second and third position introduce nitro group that is structure of nitroglycerin it is also used to treat angina pectoris it is also used to treat congestive cardiac failure and also myocardial infarction which are also a coronary heart diseases next structure is penta erythritol tetra nitrate penta indicates 5 erythritol indicates 4 hydroxyl groups tetra indicates 4 nitrate indicates nitro groups so penta indicates here 5 carbon chain is present 1 2 3 4 5 the center carbon is attached to the 4 carbon atoms with ch2 groups ch2 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 actually you can write in another form like the central carbon is attached to two ch2oh 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 and ch2oh in the place of hydrogen here tetra nitrate indicates in the place of four hydrogens four nitro groups are introduced that is a simple structure of penta erythritol tetra nitrate here clues for you is penta indicates five so five carbons are present in this five carbons the central carbon is attached to ch2oh in the place of hydrogen we are introducing the nitrate groups you can write the structure in this form or you can write the structure in this form also uses or it is a long acting organic nitrate for profile access treatment of angina before uh, the severity of the disease before the chronic angina pectoris before the person is suffering a lot we can give this drug as a profile axis treatment but not for acute attack penta erythritol tetranitrate is a secondary explosive the uh, medical use of this penta erythritol tetranitrate is it is a secondary explosive which is used in commercial caps and detonation cords and boosters so this is the picture of detonation cords and boosters where they are using the primary explosive and secondary explosive in that the secondary explosive is penta erythritol tetranitrate next structure is isosorbide nitrate isosorbide nitrate contains five five membered ring with oxygen so this one we'll call it as saturated furon two saturated furons are fused at these two points and here o no2 o no2 is attached at third position of both the furons that is structure of isosorbide nitrate it is used to treat heart failure it is also used to treat esophageal spasm and also to treat chest pain beta blockers are the second class of drugs which are used in the treatment of angina pectoris examples under beta blockers are propranolol metoprolol and atinolol we'll see the structures one by one propranolol structure contains naphthalene ring as the basic nucleus here 
pro indicates propanol group so this is propanol group ch2 choh ch2 is propanol group then here pro indicates isopropyl group is present propanol group and isopropyl group are attached with a bridge that is amino group and the entire side chain is attached to the naphthalene ring with one oxygen linkage that is the structure of propranolol next structure is metaprolol metaprolol also contains the side chain similar like propranolol but here the basic nucleus is phenyl ring it's not a naphthalene ring and at para position there is ch2 ch2 o ch3 group is attached that is structure of metaprolol and atenolol structure is also containing the side chain similar like propranolol and metaprolol and phenyl ring contains at para position ch2 co nh2 acetamide group is present at the para position of atenolol what are the uses of beta blockers for the treatment of angina pectoris is beta adrenergic blockers will block the effects of various adrenergic neurotransmitters like adrenaline and noradrenaline so this adrenaline and noradrenaline will increase the heartbeat and it may lead to arrhythmias when the person is already suffering with angina pectoris so in that case we can reduce the heart rate and we in that case we can reduce the force of contraction and we can lower the bp and arrhythmias by giving the beta adrenergic blockers which are the combination drugs along with nitro vasodilators and at the last it is also used to treat angina pectoris also thank you all